就交个底，你要多少钱？少了五十万，我们不租的。对，不能少了五十万。是您亲口说的吧？这刚过了几天，怎么就涨到五十万了？这五十万是大家的意思呀！是啊，不能少，这是大家的意思呀！好好说话，吵什么呀？村长，我们是一家公司的，您跟谁谈都一样。要不这样，我再多租十年，咱们一次性把合同签好，后面十年签活的。将来这块地皮要是涨了，咱们租金也往上涨，水涨船高。有多大锅做多大饭，成不成？你是个体户吧？我不是个体户，我们是有限责任公司，我们有营业执照的。你看，别觉得我岁数大什么都不懂，你们这种小老板也不是什么大单位，说跑就跑吧。人家都告诉我了，要防着点儿。不是有句话说吗？兔子尾巴长不了。跟着单干户没有好下场，<笑>这都是偏见。您租给我，我肯定不跑。我们痛快一点，您让一让价，我马上就租下来。我都说了好几回了，市里有好几家企业都来看过了，省一药公司还想租这地儿呢。我的话你们要不信就去问问啊，反正少半分钱都不行。大伙儿觉得您可便宜点，也不能租给小公司。尤其你还是个小娘子，这万一说了不算，撒泼打滚，我怎么办？听出来没？这老泥鳅嫌你两件事，一是个体户，二你是女的。陈，你再去找找别的地儿，咱不能非在这一棵树上吊死。行，我知道。什么都吹出去了，要没这堆厂，咱什么都干不了。喂，你你你下午跟你爸说什么了？汽车的血压都上来了，现在就跑到急诊呢。医生说得抢救，有生命危险，你赶紧来吧！快点快点，在医院呢。哪个医院？咱们这些钱，银行能给多少利息？那能比吗？放在银行是安全的，借给他那是有风险。宽姐说了，给咱的利息可以高，不借。但是，怎么了？你看你爸被逼的，你怎么来了？不是你叫我来的。等我走。孩子，拿着这个，你先看看。这是我留给倩倩他妈还有你妹妹最后的一点保障。你把这些都拿走了，我真的担心，我万一今天要是过不去，老徐，今后的日子这孤儿寡母的，他怎么过？老徐，所以呀、啊，你把这个抵押协议签了，我把钱借给你，还得去公证处做公证，不然的话，我真的死不瞑目。钱一到账，我马上去办手续，钱没见着，什么招都不好使。这说的什么话？这怎么跟家里人还做起生意来了？他是你亲生父亲，钱先到账，再办手续。老徐，好，倩倩他妈，我这个检查报告明天才能出来，你先回去吧。孩子一个人在家，我也不放心。那你万一要是有个三长两短，我们怎么办？死不了，这事儿我得把它给办完了。没事儿。他要是真让我气死了，你也用不着借我钱。你，老徐，别生气啊，你心脏受不了。没事儿，没事儿，你先回去吧
走了。一天没抽烟了，你先帮我买一盒怎么样？你让我去帮你买烟啊？那我就不回来了啊！哎哎哎，别别别，这不是没办法吗？都是他逼的，我现在过的这个日子就是在受迫害当中，是吧？你都看见了，你心脏不舒服啊？啊，胸闷气短，手都扎肿了，就从你那天进门开始。本来是这样的，倩倩他妈单位里边房改房。要把这房子给一次性买断，我本来想从你那儿先匀点钱，把这个钱付了。他说你先开口，而且你，你开口还是五十万，哪有啊？爸，我从小到大，我什么时候跟您张嘴要过钱？我这现在是实在没招了，要不然我也张不开这个嘴。这事儿，您就帮帮我，行吗？是做生意都是有难处的，我知道。但是我的难处你先帮帮我吧，签个协议做个公证，我把钱给你。你看你干什么？你你这……那你说你不签我怎么办呢？我现在日子不好过，没办法。房子是我妈留给我的，不签。你这是干什么呀，白家？你你让我怎么进门？我怎么面对倩倩、你妹妹，还有倩倩他妈？这个家我现在回不去了。那你就别回去了。等我有钱了，我给你百万，离婚，我养你，你跟我过成吗？装什么？别装病，装久了就成真的了。哎，你你，协议。这是什么呀？五禽戏，雄戏。哎，喝点水吧，这是淡盐水，早上喝最好的。来，不用了，谢谢。没事儿，我是倒出来喝的，壶口是干净的，喝点吧。真不用了，谢谢。哎，你是大夫吧？你怎么知道啊？我闻到你身上有股消毒水的味儿。以后别跑步了，跑步伤膝盖的。我每天早上在这儿晨练，我都会看到你。我注意你很久了，真的。注意我什么？我没有恶意，我就是觉得你挺好的。我挺好的，这你也能看出来？当然，我每天见那么多人，这点病变能力还是有的。我姓苏，我在人民医院普外科工作，呃，有什么事儿可以来找我。叫我老苏就行。人民医院普外科，嗯，什么职位？主任。苏主任。哎，正好有个事儿麻烦你，我爸总说他心脏不舒服，你能帮我找人看看吗？行，没问题啊。我上午有个手术，下午你把你爸带过来，我帮你找人看看。那谢谢你啊。干嘛呀？这好歹也是咱自己的车。来的时候不都挺高兴的吗？你们别看它生锈了，喷上漆照样能用，能开就是好车。老大，能开吗？怎么不能开啊？车门都掉了。掉下来怎么了？装上就可以了。彭队长，你说的事儿成吗？我看后面那几辆车更破。这要是上路，非散架不可。散架怎么了？修。老魏，你回家，你老婆孩子都不让你进门。工地上扛活，饿一天饱一天的。
你没散架，你人都没散架，你怕蛇散架？咱好好干，等挣到钱，拿回家摔他们脸上，给孩子买东西，咱好歹是个人模样。我不强求啊，你要不想干你别干，别别找人。别，我我我没没说我不干，你。兄弟们，咱好不容易出来了，咱得改头换面，重新做人，我保证。从今天开始，有我佟小琪一口吃的，就饿不着你们。行，来吧，哥几个，就动动。哎，你们俩，你撑着，你们几个把里面收拾收拾。帅子，你带人把那架子开了。马云总，你先动。你给我检查一下车。行，开，干活。我操操，来搬搬搬搬。队长，嗯，你说给咱车队起个什么名啊？嗯，霸王花。啥？老大，这是不是香港那个电影的名字？啊？对，是那意思。那一堆新版十八分子，起个警察的名字。好，那个苏主任在吗？哟，是苏主任的朋友吧？啊，是啊。主任早上一来，挨个跟我们说了一遍，病人来了吗？啊，在在在。您这样，先到主任办公室休息一下。主任今天早上有个手术，七个多小时了还没出来。呃，我先去安排住院。那我去办住院手续吧。哎，别，省得主任一会儿出来又要骂我们不用心了。您在他办公室先等会儿，我处理好了就来。那手术室在哪儿？手术室啊，在二楼。哎，咱们这个苏苏主任叫什么名字、啊？苏国栋。哎呦，苏国栋。哎，大夫，那个苏主任在吗？你是预约检查心脏的？对。我在这儿呢。啊，苏主任，你怎么躺这儿了？我弓着腰站了七个小时，我脊椎骨都快断了，然后缓两分钟。我给你添麻烦了？不麻烦，就是大手术时间长了。我平时好着呢。哎，他们跟我说了，你一早是挨个嘱咐的。我都已经关照好了，说是我朋友的爸爸要来，必须好好照顾，就跟我爸爸来了一样。这真不行，这真不能抽。苏主任受不了这味儿，他不让他不舒服呀。没事，哎，随便抽。我这拦不住。啊，主任，我帮你把饭打过来。哎，手续办完了吗？啊，办好了。明天早开始检查。行，苏主任，麻烦你了啊。哎，不麻烦，我还半个小时就下班了，咱们一会儿啊，一块吃个晚饭。就在医院食堂，医院食堂小炒正经不错。苏主任，我和我爸请您出去吃吧。这可不行啊！他明天做检查，什么能吃，什么不能吃，你不知道吧？你爸都交给我了，还有什么不放心的呀？就是，你忙你这去。我跟小苏在一块儿挺好的，我跟你走啊。哎，明后两天你爸做检查，你有空的话就过来，没空的话就别管了。苏主任，我爸那个人，没事儿。环儿姐，忙你的吧。你怎么跟我爸一样叫我环儿姐啊？我姓许，严武许，你叫我小许就行。好的，环儿姐，我还是觉得这个名字有意思。这名字有什么意思呀、啊？<笑>
，迎着冷冷雨嘲笑，从没有放弃过心中的理想。一刹那，仿佛若有所失的感觉，不知不觉已偏袒心里爱。原谅我这一生。开放！哎，谁让你把我当成电影店下面了？怎么的？烫着你的美女了？喜欢，管得着。地方找的怎么样了？这附近的海边，我都看遍了，没有合适的地儿。你呢？钱借了。我按你说的，趁着那村长两天了，实在不行，五十万就五十万了，大不了啊，跟他商量，不要一次性付完呗。要我说，啊，二十万的给他都多，给他脸了。要是吃完饭，我去找一趟我爸妈。哎呦，我都跟你说了，别再找你爸妈了，他们不会借你钱的。我就把话放这儿，爱信不信，人家不待见你，找他们干嘛？你就说，北边还去不去了？刚还买不买了？翻不翻身了？这堆场还见不见了？都到这份上，那你告诉我该怎么办？你给我指条路，哪能变出钱来？哎，我那车修好了几辆了，明天开始就找活干，能挣点是点。我再跟你说一遍啊。别再找那些不三不四的人。不三不四人已经开始干活了，修车呢。你车队的执照注册的怎么样了？注册完了，名字都起好了。叫什么？霸王花。叫什么？ Yes, m a d a m 霸王花。大哥，你能不能文明一点？哎，你看这片没少看。你们有点文化呀！啊，喜欢管得着吗？说好了来接的，怎么还没到啊？没事，叔叔，等他会儿吧，他应该忙着呢。哎哎，哎哎，小苏，来来来，咱爷俩有缘分呐。嗯，呃，其实我跟你是同行，是吗？啊，叔叔，您以前也是学医的。哎呦，这说起来话可长了。我的爷爷，也就是徐半夏的太爷爷，嗯，是名医，当地的神医。到我这这是第四代。啊啊，对了，我给你号个脉啊，哎哎，免费的。哎呀，脉象挺好，挺有力量，就是疲劳。我不是说你们这些当医生呢，你们这些当医生呢，就是喜欢熬夜。加班加点，哎，来了，师叔，哎哎，我来，好，好，多注意身体，注意休息，哎，啊，谢谢啊，别客气，师叔，你爸身体好着呢，叔叔，记得每年来找我做一次体检啊，哎，好，以后千万别再气你爸了啊，小胖子，啊，你爸都跟我说了，我我改天请你吃饭啊，苏医生，谢谢你，别客气，叔叔，再见。这两天我在医院里边待着还挺舒服。这个苏国栋啊，真是个能人。哎，我觉着他跟你挺合适的。什么意思？吃人家嘴软，拿人家手短，开始听人家说好话了？哎呀，不是，你普外科的大主任，技术上都是大拿，在医院里边，谁不得求着他？就这样。
国栋他每天查房的时候，天天到病房里边来跟我问候。我做个体检都是护士长带着我上上下下的跑，人家那不是为了亲近我，人家那是为了巴结你。你想想这事儿，啊，你再好好想一想。我想什么？您可真行。你还跟人家说我小名叫胖子，再多给您两条烟，您就把我卖了吧？不至于，太小瞧你爸了。他是把你从小到大全问了个遍。我估计我要是要真有心脏病住在那一个月，我也架不住，可能就什么都说了。哎，你你停一下，停一下，靠个边，靠个边。我还是有几句话想跟您说一下。关于咱家的那个房子，什么意思？嗯，你是又不想借我钱了？我明天就拿房子去抵押，堆场建不起来，我下一步真不知道该干什么。我这每天都是在烧人民币啊，爸，你可怜可怜我。我说你是我女儿，你怎么就，就非要把你爸想象成那样呢？那这样，我明天亲自去办，我保证一分不少的全都打在你的卡里边，你放心吧，家里边你不用管。倩倩他妈那头，就是再哭再闹，天翻地覆了，我一个人来承担。大不了吵起来，他把我赶出来嘛，对吧？我有女儿，有人给我养老，我怕谁？这房子呀，你妈留给你的，也是个念想。我们得自己留着。如果你妈还活着的话，你说咱俩也不至于闹成这样吧？话再说回来啊，现在倩倩他妈这个人，你也不能只看表面，其实她心里还是有这个家的。也愿意照顾我，就是现在倩倩小，家里什么事儿都得以她为中心，这一点你得理解。我们之间不管有什么事情，你也得让我在他们那边能交代过去。嗯就到这儿吧，我就回去了。你也早点休息，啊，慢点开啊。各地呢，有好几家都来看过了，我只能把各家的条件都放到村委会，让大家讨论，是吧？今天村里的领导都在啊，我就把讨论的结果跟你们说一下。呃，其实我们对你的资质是不太满意的啊，但我们是真想帮你们一把，就是这个价格呀，我们不太满意。你又想涨价，小伙子，不是我想涨价，是全村人。不同意之前的价钱，这回一讨论呢，大家定了个价，在原来五十万的基础上再加二十万，七十万一年，十年起租。你他妈耍我！说大你点！这这这这，干什么？别租给我们，二十万你都租不出去，你信吗？小伙子，钱亏你别租啊，后面好几家等着呢。不是村长，我们都来了多少回了？上回我老板也来了，我们的诚意你也看见了，是不是？你给个面子行不行？别再跟我们玩这些花样了。你这贪图要是租给那些药厂、印刷厂，这还是全给你污染了。那
我说那些没用的啊，要租就租，不租就回吧。没钱的就别在这装大老板了啊！什么态度？臭流氓！你说谁流氓？来，向前！你说你拦着我干嘛？就应该一拳把他牙打碎。老泥鳅，明天开始我就在村口守着，我看谁想租，我连村都让他进不了。要是被污染了，他就租不出去了。什么意思？我说，要是被污染了的话，他就租不出去了。怎么污染？飞机用。小姐您好，请问您是要去哪个包厢？啊，我找人啊。These are all the special keys from our city. Make yourselves comfortable at home. Try the food after order for you. Today is really. 赵总，你怎么知道我在这儿？您在咱们行业可是赫赫有名的人。找我有事啊？我想跟您聊聊去北边买钢的事儿。这事儿我应该跟武建设聊。如果您相信吴总的话，陆中交易会之后，你也不会给我打电话问我这件事靠不靠谱，也不至于现在去请教您的外国朋友。第一，偷听别人说话很不礼貌；第二，就算武建设再不可信，也比你有实力吧？您说的没错，吴总他们任何一个人都比我要有实力，但对于他们来说，这就是一笔生意
，您不跟他们做，他们还可以找别人。这只不过是钱赚多赚少的问题。但对于我来说，如果我做不成，我就破产了。我弄堆厂的钱都是借的，我的房子、车子都已经抵押出去了。如果这次进废钢我去不了，我真的只有死路一条。前面那些钱全部打水漂了。所以赵总，我请您帮帮我，我真的走投无路了。我希望您能给我一次机会，听我说说我的想法，好吗？我就是想不明白，既然你没这个实力，为什么还要这么拼呢？我知道希望非常渺茫，但我还是想争取一下。人不都是从无到有的吗？如果您愿意跟我合作，我一定会拼了命的帮您干。你信不信？您所提出的所有要求，我都接得住。一吨废钢按三百五计算，那么一万五千吨就是五百二十五万。现在国际航运差不多三十六美元一吨，按照今天的国际汇率八点二，那运回国内运费将近三百块钱人民币。那一万五千吨的运费就是四百四十万，我现在手里有一百万，所以我需要准备至少八百六十九万。还有四分钟。我安吨钢买回来，我相信我那一万五千吨的价格，会比他们任何一家都要低。这样您可以赚很多，还有您还要找地方，对吧？那一万五千吨的堆场租金，你也可以节省下来。我这趟去进废钢，也是想了解一下这条路怎么走。我相信这个渠道，您未来也一定会需要，所以我希望我们可以建立长久的合作。如果您未来需要去北边买钢，我可以去。您只需要按照钢到港后，当天废钢差价分我两成作为新股费就好。想跟我长期合作啊？那你除了去北边那儿进口废钢，还有什么长远的打算吗？有啊，那堆厂附近地我也打算拿下来，而且我规划未来想建造一个可以停靠万吨船的码头，那我们以后再进口的钢都可以停靠在自己的码头，这样我们的运输费会省下一大笔，未来跟银行贷款也会方便一些。最近码头的生意都不好做，为什么不租一个？自己建造一个，资金压力可不小，所以我想一步一步来，先把配套设施弄好，先赚钱。我是这样想的：如果去北边这条路越走越顺的话，吴总他们进货量也会越来越大，我的进货量也会越来越多，还有你们公司的。哦，对不起，我把你们公司的量也算进来了。那这么一算的话，其实我们不会赔多少。以我堆场的地理位置，未来如果不建造一个码头，那简直没有道理。我们的堆场配上码头，未来我们的生意也会活了很多。左小姐。
干嘛？我要看看你的对手。后天，好我刚刚答应了小洋人，后天带他去看堆场，有堆场他就肯借钱。好这事儿我干的，主意是我出的，我也轮不到你。谁的车？谁找的人？干你屁事儿！说什么呢？我进去，你跟他一起，这公司才能干好。你扛了，他怎么办？公司怎么办？你他妈刚出来，知道吗？再进去要重判，你是不是傻、啊？就你这样，小身板，进去能被人吓死，信吗？你知道怎么在里面当上号召？知道怎么表现，能提前出来吗？
你就好好的，踏实的在外面把公司搞好，然后我出来出你们大户。